Over niets vanavond, de herslaggevende besluiten genomen op die laatste dag van die veelpartijconventie waar zeven politieke partijen bijeen was. Een gemeenschap in Durban mismoedig na die verdwijning van twee bejaarde vrouwen. En een beroep op zijn Afrikaners gedoen om als orgaanskenkers te registreren. Goedenavond en baie welkom bij de Afrikaanse nieuws op SABC 2. Na twee daalse robuste en moeilijke onderhandelings het die leiders van zeven verschillende oppositiepartijen vandaag nog de slaggevende besluiten genomen over de toekomst van die veelpartij handvis voor Zuid-Afrika. Die veelpartijconferentie het vandaag na twee dagen van samensprekings bij Empress Palace en Kempton Park ten einde geloop. Die onafhankelijke voorzitter van die veelpartijconventie, professor William Goumede, zei die geleentheid was geschiedkundig. Die DAA, Action SA, Vrijheidsfront Plus, IVP, United Independent Movement, Spectrum National Partij en Independent South African National Civic Organization, oftewel ISANKU, het vandaag verschillende belangrijke inrichtinggevende kwesties doorgetrap voor een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen is. Volgens Goumede was dit moeilijke gesprekken, aangezien leiders wat met elkaar meedoen, nou moet samenwerken. They've agreed on the sort of core things that unite them, but campaign on um, the individual platforms, the individual identities, and then have a common coalition program for government, which is based on the pillars that they've agreed on. Kumede sê, partijen het ooreengekom dat mag proportioneel tot die uitslag van die verkiezing verdeeld zal word. Dit behaalt verskye belangrike besluite. They'll use the principle of merit base to decide the allocation of positions in government. So, looking for the best candidate for a position. Among them or outside. Afgevaardigde sê het oor ingekom dat die kabinet anders saamgestel moet word, dat kabinetslede die diversiteit van Zuid-Afrika moet weerspiel en vooraf gekeer word. They've agreed that lifestyle audits of all members of the executive will be implemented. Daar sal ook eweredige machtsdeling wees met betrekking tot die uitvoerende en wetgevende leiderskap. Die partij waar die kabinet oorheers, mag niet die parlement oorheers nie. Lastly, around these power setting principles, the agreements, they've agreed that the leader of the largest party in the bloc will become the leader of government, or government business. Okay. There is a title, leader of government business, which hasn't been utilized in the way it had been envisaged by our constitutional framers when they, when they framed the governing system. Gemede sê dit was die afgelopen twee dagen belangrijk om eerst vertrouwen onder die leiders te bouwen voor hulle uiteindelijk oor die pad voor en toe kon saamstem. We are on track, we are absolutely on track to deliver um, the first pre-election coalition in South Africa's modern history. Inwoners van Umgababa aan die zuidkust van Durban is gerukt door die verdwijning van twee pensionarissen. Monika Kulu en Zanelle Mbosu het op vrouwe dag vermis geraak. Hulle is laatst gezien toe hulle die kleuterskool waar hulle werk verlaat het in een wit voertuig wat na bewering een taxidienst was. Die weeklange zoektocht naar die 70-jarige Monika Kulu en 62-jarige Zanelle Mbosu het tot dusver niks opgelever nie. Hulle families vrees dat hulle dalk nooit gevind sal word nie, of dat hulle nie meer leef nie. Mboeso's dochter is bekommerd oor haar maase gezondheid sonder haar chronische medicatie. She has never gone missing at all, so we're really struggling at day, each day is a struggle, especially at night, because we think about what is she doing, is she eating, how are they treating her, stuff like that. Kulu's klein sien sê sy ouma die afgelopen twee dekades baanbrekerswerk en onderwijs gedoen door middel van haar vroege kinderontwikkelingscentrum. Dit het my rechtig erg geskok, want ek is door my ouma groot gemaakt, almal weer dat my ouma een liefdevolle en gerespecteerde vrouw in die gemeenskap is. 
Die crash wat sy bestuur, het baie kinders in die gemeenskap groot gemaakt. Volgens die soek en redingspan is daar een toename in gevalle van vermiste mense. Most of the elderly people are not, uh, they don't use social networks to communicate like via WhatsApp and stuff like that. So when it, when it comes to elderly, it makes it a little bit more difficult and we, we, use, we use different uh, formats to actually find them. Die politie sê hulle werk onverpoost om die vrouwe op te spoor. Inwoners van Mosselba in die weeskap het na die plaaslike municipaliteit opgeruk om een griefskrif oor dienstleveringskwesties te oorhandig. Hulle griewe sluit in vir hoogte tarieve, beweerde bedrog en corruptie dier municipale ambtenare en behuisingskwesties. Die optog is gereeld dier oppositiepartije, die burgerlijke samenleving en gemeenskaps- en geloofsgebaseerde organisaties. Gister het een soortgelijke betoging op Swellendam in geweld ontaard en betogers het een municipale gebouw afgebrand, bezighede geplunder en die 1-2 verspaar. So wat de duizend inwoners het na die municipaliteit opgeruk, elektriciteitsverhoogings, behuisingsprojekte en die verkoop van municipale grond was boe aan die agenda. Die betogers wat hoofdzakelijk uit townships kom, sê hulle kan nie die nieuwe verhoogde tarieve bekostig nie. Wie het mense wat op op municipal, op, op, op uh, government grants, pensioen, uh, disability grants, wat ook al. En die, die mensen wat unemployed is, alles stikkel die hardste. Want as jy in die stikke na huis intre, waar gaan jy nog geld kry om uh, die gebreke aan die gebouw te vervang? Die nieuwe heving vir sogenaamde amp usage is het toespunt vir almal. Die bedrag wat verlede maand ingestel is, word geheef bo en behalwe jou vooraf betaalde krachtrekening. Dit is geloof vir in standhouding en die herstel van elektriciteitsinfrastruktuur. So persoonlijk het ek gekom na die municipaliteit toe en met een van die ambtenare gevraag, wat is die rede? Hoekom betaal ek die levies? Hulle verskoning is omdat die mense op soudas gaan. Dit is ook om ergens moet hulle geld inkry om die badset vir hulle te groei. Die municipaliteit sê hy sal die griefskrif bestudeer. Nie so ver het alles uh, redelijk rustig gegaan en ons wil ook ons vir al ons kerkleiers wat, wat saamgestap het, wat ook verseker laat alles rustig gaan en ons dood met die optog baie dankie daarvoor. Een groot politie teenwoordigheid het gesorg vir een vreedsame optog. Dit is een skrille kontras met gisterse geweld op Swellendam. 106 mense is in verband daarmee in hechtenis geneem. We would never want to condone any form of lawlessness. We would never want to condone any acts of criminality. We want to ensure that the area of Swellendam, the broader district, is actually a safer area for everyone. Plaaslike overhede sê die griewe is oor weerstand tegen een gewysigde raadsbeleid, wat vereis dat behoeftige huishoudings aansoek doen vir gesubsidieerde dienste, om te verseker dat die stelsel nie misbruik word nie. Hulle sê die rede vir die betogings blijk wan communicatie oor die proces te wees, wat hulle met gemeenskapsleiers probeer rechtstel. Tanja Krause, SAI Kanies, Mosselbaai in die Westkap. Zuid-Afrika het van die kleinste getal orgaanskenkers ter wereld. Na genoeg 5000 mense is op die wachtlijst vir organe. Drie van die groot openbare chirurgische hospitale in Kaapstad het ontvangers van organe en hulle dokters bijeengebring om bewismaking te skep oor orgaanskenking. Drie chirurge en drie voormalige patiënten saam aan een tafel. En al is hulle in een hospitaal, is die drie voormalige patiënten nie meer siek nie en is een kans gegin op een normale leven nadat hulle orgaan oorplantings gehad het. Die jongste is die 14-jarige Alushai Arendse. Sy het as baba haar eerste oorplanting gehad. Dit was onsuccesvol, maar in januari van jaar het sy die ontvanger geword van een nier en lever. Voor die eerste keer kan sy een normale tiener wees en een meisie wat daarvan droom om self een chirurg te word. Arendse was in die kundige hande van specialiste by die Rooikruis Kinderhospitaal. Voor die meeste mense, in sluit en kinders, beteken die wacht vir geskikte organe een leven met baie beperkings en lang tye van verblijf in hospitale. Specifically with transplantation is that we are able to take an organ that is non-functioning, remove it from the child's body and actually give them a healthy organ from a donor who is actually healthy and has actually given this gift of life. And the child is then able to go back to school, they're able to do their daily activities. Maar Zuid-Afrika's organskenkerslijs skiet baie ver tekort. 
Dit ten spijt van hoofstroom geloofsinstellings wat ten gunste daarvan uitspraak gelever het. Kenners sê die publiek is oningelig oor die ingrypende impak wat orgaanskenking bied. This is a really important situation where the average person on the ground who may not have medical knowledge can actually make a difference. And for us, where we've got patients waiting for organ donation, it's such a sense of joy when that phone call comes up where we say, we've got kidneys for you, we've got a heart for you, we've got a liver for you. It's, it's really life-changing. Vir Arendsese familie beken die orgaan oorplantings dat hulle kind een lang en gelukkige leven kan he. En hulle is vir altijd dankbaar ten oor families en persoene wat die besluit geneem het om orgaanskenkers te word. As Elushai nie die oorplanting gekry het wat sy gekry het nie, het Elushai eindelijk net soos twee jaar oor gehad om te leven. En, en, en dit is die, die, die inpak wat hulle heeft op iemand anders te leven. Um, om jou orgaan te skenken om iemand anders te leven te red, die is vir my die mooiste ding ooit wat mens kan doen. Enige persoon kan een orgaanskenker word, en van een mens kan ten minste 7 ander een kans op die lewe gebied word. Mariska Bota is hy kanies, Kaapstad. Ons gaan voort met die bulletin. In Noordwest is daar begin om duisende visse te verweider wat in die Setumo Dam buiten Maiking in Noordwest gefrik het. Dit nadat een municipale afvalwaterpuip verlede maand gebaars het. Twee ander damme wat in mekaar vloei gaan ook vermoendelike besoedeling gemonitor word. Die Setumo Dam is gewild onder bestaansvissers en as ontspanningsplek. Water uit die dam word ook vir drinktoeinde skoon gemaakt. Die holstorting veroorzaak groot ongerief vir diegene wat langs die dam woon. Die Ngaga Modiri Molema Distriks Municipaliteit erken dat hulle verantwoordelik is vir die besoedeling van die dam. One of our main pipelines, which is a sewer pipeline best. Now reality is that that pipeline is an asbestos pipe. It is 56 years old, but it remains the main sewer pipeline that transports from the urban areas via the villages into our wastewater treatment plant here. Die Maiking plaaslike municipaliteit beweer echter dat verouderde infrastructuur tot die besoedeling gelei het. This is the commitment that was made by government or all the uh, asbestos pipes should be removed and replaced by durable pipe, pipes. So Lorraine, they wouldn't uh, cause what has happened here. Een maatschappij is aangesteld om die dode visse te verwijder. Daarna gaan suurstofversterkingstablette en sogenaamde nanoborreltechnologie ingespan word om die watergehalte te herstel. Een echtpaar van Bombela en Pomalanga deurkruis tans die wereld als deel van bewustmaking vir stamselskenking. Robin en Jolandi Lewis gaan 64 lande en drie vaste lande besoek en meer as 100.000 kilometer oor 10 jaar aflee. Robin Lewis het vijf jaar gelede een stamcel oorplanting vir een seldsame genetische afwekking ondergaan. Hy en sy vrou Jolandi het een vrachtmotor vir die tocht dier Afrika, Azië en Europa aangeskaf, dit ingerig en bestie gedoop. Bestie loop deels op kookolie en het een klein kombuisie, badkamer en bed. So whether it's breakdowns um, or a safety concern or illness, um, in my case, um, that's uh, quite a big concern. Or leaving our family and members behind, um, it's, it's quite a difficult thing um, um, to, to, to actually lose that quality time with them as we're going to be away for 10 years. Um, so if, um, if ever we come to a certain town or a place or an event, we hope to collect some of the people's old cooking oil. So it's basically just used fish and chips oil. We throw in a tank and we can actually drive. So that saves as um, quite a bit of, a bit of um, uh, money on, on actual fuel costs. Voornemende skenkers word versoek om die Suid-Afrikaanse Beenmurg register te kontak. Match up with somebody that's not related to you. It becomes a one in a hundred thousand chance for a patient to find a match somewhere in the world from an unrelated person. That figure, however, for people of colour, Mixed race, black people, Asian people, it becomes almost one in 400,000. Die echtpaarse internationale reis eindig in 2033 in Vietnam.
en nou verkyk jy na die dagse markanwysers. Die rand het die sluiting van die JSE om 5 uur vanmiddag swakker vertoon die nou die vernaamste geld eenhede. Die JSE se index van alle aandele het laar gesluit en die prijs van goud, platinum en brent olie was hoer. En op die JSE termijn mark hier die prijse van Lambo gewasse verlevering in september hoofsaaklik gestuig wat mylies kost nou 3585 rand per ton. Koringse prijs is 5 rand meer op 6645 rand per ton. Sonneblom kost 9272 rand, dit is 30 rand duurder en die prijs van soja is 9390 rand wat 87 rand meer is. Die springbokke is oorgehaal om die boorkies in saterdagse wereldbeker opwarmingswedstrijd tegen Wallis in Kadef te verhang. Wallis het in juli verlede jaar geskiedenis gemaakt, toe hulle die bokke vir die eerste keer ooit op thuisbodem geklop het. Hoewel die bokke meestal die toon aangee in hulle wetuivering met Wallis, die er 32 uit 40 wedstrijden te ween, het die Wallisers verlede jaar hulle eerste oorwinning ooit oor Zuid-Afrika thuisbaal. Hulle het ook vijf van hulle sewe wedstrijde in die Principality Stadion in Cardiff gewen. Maar volgens die vastkopstut Frans Malherbe gaan die statistieke nie hulle wedstrijdplan vir saterdag beinvloed nie. I don't know if you know, but the weather now is much better than the end of year tour. Um, but yeah, it's tough. Wells is a, 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 a proper, proper opponent. Um, but, you know, we, our focus will be on, on, on our plan. Um, on Saturday and what we want to do and execute on the field and not really, you know, the, the setting or, or the history behind it. Die slotte, John Klein en R.G. Snijman is van jaar vir die eerste keer saam in die begin 15-tal. They are all different players to each other um, and we we mix and match trainings and obviously the games we played until now um i've played with Archie and jk in that first australian game and then yeah and there after that as well so it doesn't make a big difference um in 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 in, in my view but obviously you know we have to find each other quickly and I think we've done that well. Um, and yeah, we need to, that combination, it's our responsibility to make it work. Die wedstrijd begin saterdag middag, vier uur, Zuid-Afrikaanse tijd. En ten slotte vanavond, president Sil Ramaphosa is een van vele wat die pionierdanser en lid van die nationale orde van Ikamanga, Jawar Mosseval, gehuldig het na sy dood. Mosseval was een prominente danser van die Royal Ballet in die Verenigde Koninkrijk. Sy bijdra is in Zuid-Afrika misken weens apartheid, maar hy het internationaal op groot verhoog gedaans, saam met van die meest ikonische kunstenaars van die vorige eeuw. Mosseval is vroeg van deze week op 95-jarige ouderom oorleed. Dis eers in die winter van sy leven wat Mosawal in sy eie land geëer is. Hy is in District 6 gebore en daar was geen vooruitzichte as balletdanser toe hy die kunst in die 1940s ontdek het. Maar in 1950 is hy raak gesien dier twee besoekende dansers wat om gehelp het om een beurs in Londen te kry. Hy het uiteindelik by die Royal Ballet Company aangesluit waar hy die eerste zwart suid afrikaner geword het wat de hoofdanser was. Mosawal het onder meer opgetree voor koningin Elisabeth. Sy jarenlange vriend en collega Sharon Paulson sê hy was majestueus. He was athletic, he was precise, he was on top of his technique. He did everything correctly as a ballet dancer should. Um, and yeah, he was a great dancer, he was a great dancer, he danced with the greatest in the world. Paulson Self a voormalige balletdanser, sy Mosawal was ook haar mentor en een vader vergeer. Hy het verskye skole in Zuid-Afrika geopen na sy terugkeer in die laat 1970s, wat dier die regering gesluit is, omdat alle dansers daar welkom was. Maar voor sy dood het die liefde en eer van Zuid-Afrika uiteindelik gekom. In the past decade, it was so lovely to see him 
receive all the accolades, the doctorates, the President's Ikamanga Award in Gold. It was wonderful for him to be celebrated. Hy word beskryf as a ikoon wat altyd nederig geblei het. Ons bring halde aan wat hy aan ons gegee het. Sy uithou vermoe. So my ballet, ons sal altyd vir Dr. Johar Moserval deel maak van elke ballet wat opgevoer word hier by Kunstekaaf. President Ramaphosa sê in een verklaring, Mosabalse afsterwe is een groot verlies vir Zuid-Afrikaanse kultuurskatkes en het om as een uitsonderlijke mens en kunstenaar bestempel. Maar is Kabota Isaikanus, Kaapstad. Verwaar een legende. Ek groet namens die span tot die volgende keer. Tot ziens. Goeienaand en baie welkom by die weer. Ons kyk nou na ons weervoorspelling vir vannacht en morgen. Vir vannacht sien ons, da is een koue front wat verwacht word langs die weeskus. Dan is daar ook een 60% kans vereen. Dan is daar een 30% kans vereen in dele van die vrystaat, KwaZulu Natal en dan in grootste gedeeltes van die Oostkaap. Vir morgen is daar een 30% kans vereen in dele van KwaZulu Natal en dan ook langs die weeskus. Andersins, baie mooi weer tot koel in die rest van die land. Ons kyk nou na ons minimum en maximum temperatiere. Baie mooi weer in Gauteng, Johannesburg, Kalten, wil al by een minimum van 7 en een maximum van 23. In Limpopo, mooi weer hier. La Borwa bereik een maximum van 33 grade, Mokopane 12, 28 en dan Lepalale 13, 31. Mooi weer in Mpumalanga ook, koel in die ochend, Middelburg 9,24, Standerton en Sekunda al by 8,26. Kwazulu Natal bewolk in Lady Smit met 9,28 en dan sien ons Richards Bay 15,22 met Port Shepston wat dan een minimum van 15 bereik. In die Ooska bewolk mooi weer tot koel, Grafrein het 3,16, oos London 12,20 en dan somers het oos het dan een maximum van 18. In die Westkaap, reen word verwacht langs die Westkus, Kaapstad 10,17, Riversdal 6,18 en dan Leinsburg het dan een minimum van 5 en een maximum van 17. Bewolk in die Noordkaap, Kroeman 7,23 en dan die Aar 10. 2.15. In die vrystaat sien ons, het is bewolk, mooi weer, koel tot baie koud hier. Bloemfontein 5.19, Gariepdam minus 1.15 en dan Bethlehem 5.21. Ten slotte, Noordwees, koel in die provincie, Maikeng 9.28 en dan Ottosdal en Lichtenburg al by een minimum van 8 en een maximum van 26. Dit is dan al van my en die weerdienst, een rustige aand verder.